İlhan Bey, sizinlə firqabağı bir kişi müzakirə apardıq. Dediniz ki, məhz təxribat üçün bazar gününün seçilməsi belə burada diqqət çəkir. Vurğulamaq istədiyiniz məqam hansıdır ki? Yəni, bu ilk deyil ki, yəni ki, biz hətta birinci Qarabağ müharibəsini etmiş, ikinci Qarabağ müharibəsi və ikinci Qarabağ müharibəsindən sonraki dövrlərdə ermənilərin təxribatlarına fikir versək, diqqət etsək vaxtları daha çox şəmbə bazar günləri bu edirdir, daha çox bazar günləri. İndi də məhz o qanunsuz yol deyək ki, onlar ki, o torpaq yolu ki, oradan istifadə eləmək olmaz və ora nəzarət də Rusiya sülh məramlılarının nəzarət aldığındadır. Çox təəssüf ki, bunu Rusiya sülh məramlıları etməyiblər və həmiş olduğu kimi Rusiyanın arxasında gizlənərək Azərbaycana qarşı həmişə törətdikləri təxribatları bu gündə səhər-səhər o təxribatı törədiblər. Gəlin, diqqət eləyək bəzi məsələlər. Birinci, bu yoldan istifadə eləmək olmaz da eləyiblər. Elə deyilmə? İkincisi, bu məsələ xüsusi diqqət yetirmək lazımdır ki, İstiqamət Laçından xan kəndi istiqamətində olub, xan kəndindən Laçın istiqamətində olmayıbdır. Yəni ki, sərhətdən gəliblər bunlar. Bir məqama da diqqət edirək. Bu insanların təqdim olunduğu kimi polis viza sisteminin işçiləridirlər. Mən üstəyəm, bu tanınmayan separatçı rejim kim gəlir gedir ki, viza rejimi tətbiq eləyələr ki, burada hələ bir viza sistemi də olsun və bazarın günü yuxarı qala dərəsi və yaxud aşağı qala dərəsi kəndlərində nə baş verəsiymiş ki, məhz onlar orada pasport rejimini bu cür yüksək rütbəli zabitlər həyata keçirsinlər. Deyək ki, gündəlik görə ki, məntəqədə keşik çəkirlər bunlar. Bu, onu göstərir ki, gələn yük məsuliyyətli yükdür, məsuliyyətli yükü məsuliyyətli zabit heyətinə tapşırıblar, həm də təşkil onlar üç nəfərdən ibarət olmayıblar, dörd nəfərdən ibarət olmayıblar. Fikir verin, biz yoxlama edirik, qarşı tərəf bizə atəş açır, elə deyilmi? Əgər bunlar üzrə deyirlər ki, onların bəyanatlarında deyirlər ki, onların tabel silahları olubdur. Siz inanırsınızmı ki, məsəl üçün, orada başqa qüvvələr deməli, haradasa kənardan hətta bir müşahiyyət eləyən bunlara bir dəstə olubdur. O müşahiyyət olunan dəstə olmasa idi, bizdən şəhid olmazdı, yaralıdan olmazdı. Deməli, qarşı tərəf hər tərəfli hazırlıq görür. Yəni ki, bizim qəfləti yoxlamamızı görəndən sonra, bir müddət keçəndən sonra, yəni zaman orada çox qısa olur orada. Eləndən sonra bizə də qarşı da atəş açıblar. Bu, onu göstərir ki, bu güc o qədər məsuliyyətli olub ki, bunlar üçün. Yəni ki, silah sursatın daşınması. Onun dəxli yoxdur, onun miqdarı aşağıda ola bilər, yuxarıda ola bilər. Yəni ki, hamı deyir ki, bu maşında nə qədər silah daşına bilər. Elə silah daşına bilər ki, çox vacib olsun. Misal üçün, Elə detal daşına bilər, yəni minalardan başqa ayrı detallar da daşına bilər ki, perspektivdə nədənsə istifadə eləsinlər. Hər halda biz bunu qanunsuz yük hesab edirik və bu bir daha göstərir ki, Rusiya sülməramlıları öz vəzifələrini yerinə yetirmirlər. Amma burada ermənilər bir öncə deyilər, bir quşla bir güllənə iki quş vurmaq istəyirlər. Bu günləri fikir verin, onların Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı olub bu məsələ ilə bağlı olaraq. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında son abzası, mən xatırlatmaq istəyirəm tamaşıçılara, yazırlar ki, bütün bunlar, yəni baş verənlər göstərir ki, Laçın dəhlizinə və Dağlıq Qarabağı beynəlxalq güclərin yerləşdirilməsi zəruridir, lazımdır, vacibdir. Bax, bunların məqsədi həm də necə ki, Azərbaycan Ermənistan dövlət sərhəddinə ki, yerləşdiriblər Avropa İttifaqının mülki komissiyasını öz də iki il müddətinə, yəni ki, Rusiya bir növ həm də meydan oxuyublar. İndi burada da belə məsələləri xüsusi qabardıb, bununla da demək istəyirlər ki, göy ki, Rusiya sülməramlıları, mən ona görə deyilim ki, burada həm də Rusiya, Ruslar özləri də bilmədən hədəf olublar burada. Rusiya sülməramlıları atəş kəsə nəzarət eləyə bilmirlər, məhz Laçın dəhlizinə və Dağlıq Qarabağa mütləq beynəlxalq güclər gəlməlidir, yerləşməlidir və bunun ötəri beynəlxalq cəmiyyətdə biz müraciətlər edir. Həmiş olduğu kimi bizi beynəlxalq təzqin hədəfinə çevirmək istəyirlər. Təbii ki, bizim Müdafə Nazirliyinin də bəyanatında, Xarici İşlər Nazirliyinin də bəyanatında ən əsas vurulanan məqam, bu hadisəyinə bağlı olan məqam nədir? Sərhət, nəzarət, buraxılış məntəqəsinin yaradılmasının zərur olmasını. Necə ki, bunu mühün konferansında, ölkəsli konferansında dövlət başçısı səsləndirmişdi. Mən inanıram ki, bunu da Avropa və Amerika yetkililəri də anlaşıqlı, məntiqli qarşılamışdılar. Mən hesab edirəm ki, bu məsələdən sonra burada xüsusi diqqət ayırmaq lazımdır və bunu artıq tələb etmək lazımdır. Bəzən sual verirlər ki, biz bu şəraitdə antiterror əməliyyatı keçirdə bilərikmi? Mən ilə gəlir ki, antiterror əməliyyatı, gəlin real danışıqda, antiterror əməliyyatı keçirdəndə qarşımıza yalnız erməni silahlı qüvvələr deyil, eyni zamanda Rusiya sülməramlıları çıxacaq. Bu isə Rusiya, Azərbaycan münasibətlərini gərginləşdirə bilər. Biz əksinə, bax, biz hədəfimiz antiterror əməliyyatı yox, sərhətdə nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılması üçün 
Birinci kəskin diplomatik adımızı atırıq, xəbərdarlıq edirik. İkinci də isə o xəbərdarlıqı sonra orada yerləşdiririk. Heç gecikmədən yerləşdirmək lazımdır. Amma burada bir məsələ də var İlhan bəy. Əgər biz sərhət keçid məntəqəsinin qurulmasından danışırıqsa, separatçılar da qalıraq xan kəndi ərazisində. Onların da oradan uzaqlaşdırılması lazımdır. Bu artıq detaldır da, yəni ki, növbətidir. Birincisi, biz orada o məsələni həll edən kimi, avtomatik olaraq indicə reportaj verilən yerdə, bizim artıq oradakı dinç aksiya iştirakçılarına ehtiyac qalmayacaqdır. Biz nəzarətimizi burada eləyəcəyik. Burada isə vaxt verə bilərik. Bir, Kimlər üçün vaxt verir? Birinci, erməni silahlı qüvvələr üçün vaxt verməliyik. Çünki bilirsiniz necədir? Erməni silahlı qüvvələrin çıxarılması ən vacib məsələdir özdə. Biz onlar üçün üç günlük tutaq ki, vaxt ayırıq, lap on gün vaxt ayırıq, deyirik ki, siz buradan silahınızla bərabər çıxmalısınız. Yox, əgər biz dediyimiz vaxtdan çıxmayacaqsa, sizi tərk silah edib yola salacaq. Yəni, buradan heç bir silahı para bilməyəcək. Biz artıq onları ultimatum şəkilində bildirməli. Çünki qarşı tərəf Rusiyada bildirməli ki, bunu vəziyyətə perspektiv sülhə doğru, təhlükəsizliyə doğru, bundan alternativ başqa bir yol yoxdur. Bunu qarşı tərəfə xəbərdar edib addımızı atmaq lazım biz bunları indiki şərait, bugünkü baş verən incident də onu sübut eləyir ki, biz bu məsələdə ləngiyə bilməliyik. Rusiya, bilirsiniz necədir? Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Bakı səfərindən sonra, Bakı gəlişi gedişindən sonra və burada sərət nəzarət buraxılış məntəqəsi ilə bağladığı fikirlərdən sonra necə əvvəlcə fikrimlə əvvəldə deyidim ki, Rusiyanın arxasında gizlənilər. Bax, o mövqeyin arxasında gizlənib, bugün silah daşımağa başladılar ki, Artıq orada məntəqə yoxdur. Rusiyanın mövqeyində belə də ermənilərə uyğun bir addımlar var yenə. Burada yenə silahlarımızı daşıya bilərik. Qanunsuz yolla qanunsuz yüklərin daşınması. Bu proses gedir və bu bitəsi deyil. Əgər biz bunu sadəcə olaraq reallaşdırmasaq, yalnız bəyanatla kifayətləsək, bu davam eləyəcəkdir. Yenə şəhid verəcəyik, yəni qarşı tərəfdə etkilər verəcək. Ən yaxşısı budur ki, biz bu məsələn artıq bir başa, bir başa sərət nəzarətində buraxılış məntəqəmizin yaradılmasını sürətlə həll edir. Əlbəttə, biz sizinlə razıq, amma gün ərzində müxtəlif Əlif ekspertlərlə danışmışıq. Məsələn, bir neçə ekspert artıq antiterror əməliyyatları başlamalıdır kimi açıqlamalar verir müəyyən əsaslar gətirməklə bir sıra ekspert sizin dediklərinizi Rəhman Məlim, bir cədəqə fikrinizi gücləndirmək istəyirəm. Birisi necədir? Antiterror əməliyyatı geniş miqaslı müharibə olmasa da konkret olaraq hücum əməliyyatıdır. Biz yadızdadın bir qısas əməliyyatı keçirdik. O qısas əməliyyatı nöqtə əməliyyatı idi. Biz nöqtə, özdə hətta eylan eləmişdik ki, biz qısasımızı alacaq. Biz xəbərdarlıq ilib nöqtə əməliyyatları həyata keçirdə bilərik. Yəni ki, erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə bağlı, bu məsələlərlə bağlı. Əgər əməl etməyəcəksə, qarşı tərəf yenə də bizim üçün Ermənistan deyil, qarşı tərəf Rusiyada, çünki orada Rusiya sürp mərəmlərdir, onları xəbərdar edib, vaxt qoyub, addım atmalıq. Və burada əgər bizim addımızı kimsə qınayacaqsa, Biz əsas gətirəcəyik ki, biz sizi xəbərdar etmişdik. Özdə buna xəbərdar etməyimizə də kifayət dərəcədə əsaslar vermişsiniz. Siz həm Rusiya sülh məramlı olaraq formal bu 27 ay ərzində formal nəzarət həyata keçirmişsiniz. Faktik olaraq qanunsuz yüklərin daşınmasına və çıxarılmasına nəzarət edə bilməmişsiniz. Və bunu biz çıxış yollarını göstərdikdə siz buna mani olmuşsunuz. Rəhman Məli, bir çıxı kəlməni də deyim. Lavrov ki, deyirdi ki, 10 noyabr bəyanatında bu bənd yoxdur. Üzr istəyirəm. Ermənistan Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasında 10 noyabr bəyanatı bütün məsələlərə hat etmir ki. Suverən ərazilərimizin idarə olması Azərbaycan Konstitusiyası əsasında. Tamamilə ona görə də. Bu şərt deyil ki, 10 noyabr bəyanatında. Delimitasiya yoxdur ki orada, demarkasiya yoxdur, amma gedir. Süb danışıqları gedir. Bunlar da 10 noyabr bəyanatında yoxdur. Bu demək deyil ki, Azərbaycan özü o yola təhlükəsizlik öhdəliyi götürür. Mən təhlükəsizliyimi sərhətdən nəzarət qoymaqla həll edir.